Akhirnya dengan bergabung yang mereka berdua di tim ETU, skuad yang diinginkan Tatsumi mulai lengkap untuk menghadapi kerasnya musim kedua di Liga Jepang. Setelah Tatsumi memperkenalkan dua pemain baru ETU yaitu Gabriel dan Tonoyama saat laga melawan tim universitas, kita diperlihatkan kembali dengan latihan keras yang dijalani oleh tim ETU di sisa waktu training camp. Nampak dengan masuknya Gabriel yang memiliki mobilitas dan kecepatan yang tinggi, mampu membuat Kiyokawa sendiri saat latih tanding merasa bersemangat. Dia merasa tak ingin kalah dari para pemain baru itu. Sementara itu hal berbeda ditunjukkan pada perkembangan Tonoyama, di mana dengan ketidak menonjolannya yang ditunjukkan Tonoyama membuat para rekannya di lapangan tak sabar atas kontribusinya yang akan ditunjukkan oleh dirinya. Seperti seorang pemain biasa-biasa saja, permainan Tonoyama sangat jarang diperhatikan oleh rekan ataupun lawannya, sehingga membuat dirinya sulit untuk diprediksikan. Sementara di pinggir lapangan terlihat Tatsumi dan Matsubara terus-menerus mengamati latihan para pemain ETU tersebut. Nampak Tatsumi bisa sedikit lega dengan kemajuan yang ditunjukkan para pemainnya di sana. Di mana Tatsumi mengatakan bahwa kerjasama timnya sudah mulai membaik. Dalam hal ini ditunjukkan dengan komunikasi yang terjalin baik di antara para pemainnya dan pengambilan keputusan yang tepat dalam situasi apapun. Di mana mengingat tak hanya ETU yang akan berkembang di paruh musim kedua Liga Jepang, oleh karena itu Tatsumi menargetkan untuk menyatukan seluruh elemen dalam klub untuk memenangkan seluruh pertandingan. Tatsumi yakin dengan semangat yang ditunjukkan oleh para pemainnya, akan menjadi senjata yang sangat ampuh untuk menuju puncak di paruh musim kedua di Liga Jepang. Sementara itu di tempat berbeda terlihat Fujisawa yang sebelumnya penasaran dengan statement Kasano tentang Subaki datang menemuinya untuk memastikan hal tersebut. di mana ia kemudian mulai menanyakan perihal perkembangan tim ETU dan keberadaan Subaki sebagai pengganti Tatsumi. Namun di sini Kasano tidak bisa menjawab semua pertanyaan Fujisawa. di mana Kasano merasa dirinya tak pantas untuk memprediksikan semua itu mengingat kegagalan yang telah ia alami di masa lalu. Nampak Kasano sendiri tak ingin kesalahannya tersebut terulang kembali, khususnya pada para pemainnya saat ini. Kemudian di malam harinya terlihat Subaki masih lanjut melatih tendangannya di lapangan seorang diri. Terlihat keseriusan untuk terus berkembang terpancar dari raut wajah Subaki, seakan dirinya sama sekali belum puas dengan performanya yang ditunjukkan dalam permainan di musim lalu. Ternyata di sini Tatsumi diam-diam memperhatikan hal tersebut dan mulai datang menasihati Subaki di sana. Ia meminta Subaki untuk melanjutkan apa yang dinilainya benar untuk dilakukan dan tak memaksakan diri untuk mengasah kemampuannya tersebut. Di mana Tatsumi ternyata tak melarang Subaki untuk melakukan rutinitasnya tersebut dan meminta Subaki agar tak terlalu lelah untuk di pertandingan selanjutnya. Kemudian di sisi lain diperlihatkan perolehan poin sementara tim ETU di Liga Jepang, di mana dalam klasemen Liga Jepang di paruh musim pertama, Tim ETU bertengger di papan tengah klasemen dengan 6 kemenangan dan terpaut 12 poin dari puncak klasemen saat ini yaitu tim Osaka Gunners. Nampak hal ini akan menjadi jalan yang terjal bagi tim ETU mengingat mereka harus tak boleh kalah di paruh musim kedua kali ini untuk merebut gelar juara. Dan singkat cerita akhirnya laga pertama tim ETU di paruh musim kedua pun dimulai. Tanpa pertandingan pertama tim METU akan melakoni laga melawan tim Sapporo FC. Terlihat para pemain dari kedua tim telah beriringan berjalan masuk ke dalam lapangan. Nampak di raut wajah para pemain ETU keyakinan untuk memenangkan pertandingan, khususnya Tatsumi. Namun di sini terlihat Sugi ternyata berada di bangku cadangan dan kemungkinan besar tak akan dimainkan dalam laga kali ini. Di mana perannya di lini belakang akan digantikan oleh sosok Kamei yang telah bersiap di lapangan. Sementara di lini depan, pemain seperti Sera, Sakai ataupun Miano tak dimainkan oleh Tatsumi. Ia lebih memilih pemain muda seperti Ueda untuk mengisi posisi tersebut. Sontak keputusan itu mendapatkan komentar negatif dari Yamaya mengamati pertandingan dari bangku penonton. Ia menilai Tatsumi adalah sebagai pelatih yang aneh karena keputusannya sangat sulit ditebak. Yamai juga menambahkan dengan kondisi tim Sapporo FC yang saat ini tengah berjuang dari jurang degradasi dan dengan kehadiran sosok striker baru dalam timnya, kemungkinan besar akan membuat pertandingan kali ini akan jauh lebih menarik. Dan jika Tatsumi sedikit saja membuat sebuah kesalahan, hal tersebut akan menjadi bumerang bagi tim ETU. 
Kemudian pertandingan antara tim ETU dan Sapporo FC pun dimulai. Di mana di awal pertandingan terlihat lewat aksi Jino, tim ETU mulai inisiatif dalam menyerang. Dengan memberikan umpan terarah pada Ueda yang menjadi pemain sentral di depan, tim ETU mencoba membongkar pertahanan lawan. Namun di sini dengan sedikitnya pengalaman Ueda, tim lawan dapat dengan mudah menghadang pergerakan Ueda dan langsung melakukan counter attack melalui striker baru mereka di sana. Untungnya masih ada Kumada di lini belakang yang berhasil melakukan tackle bersih untuk menghadang pergerakan striker lawan. Walau tim lawan nampak menguasai jalannya pertandingan, namun serangan-serangan mereka harus terhenti di kaki para pemain ETU. Bahkan pelatih tim lawan yang melihat hal tersebut dibuat sangat frustasi oleh gaya permainan tim ETU, di mana ia sangat emosi karena tak ingin kalah dari pelatih baru sekelas Tatsumi. Namun beberapa saat nasib buruk pun menimpa tim ETU, di mana lewat sebuah serangan yang dibangun tim lawan, pemain tengah mereka langsung melakukan sebuah shooting keras dari luar kontak penalti ke arah gawang ETU. Namun bola yang awalnya bisa diantisipasi oleh Midori Kawa, Ternyata malah membentur bahu striker lawan yang membuat bola harus berbelok dan masuk ke dalam Midori Kawa. Dimana dengan gol tak terduga tersebut membuat tim ETU harus tertinggal satu angka di babak pertama atas tim Sapporo FC. Di sini mengetahui timnya tertinggal satu angka. Tatsumi masih merasa tenang dan ia meminta pada Matsubara untuk tak panik di saat seperti ini. Sementara di lapangan, nampak para pemain ETU sendiri tak sedikit pun merasa frustasi mengetahui timnya tertinggal satu angka saat ini melalui Murakoshi dan Kuroda yang memberi semangat para pemain rekannya di sana membuat suasana tegang dalam timnya menjadi cair kembali. Bahkan dengan sebuah dukungan khusus yang diberikan oleh para pemain cadangan yang ikut menonton di tribun membuat para pemain itu merasa kembali bersemangat untuk memenangkan pertandingan kali ini. Dan benar saja, semangat juang para pemain ETU itu ditunjukkan di lapangan. Terlihat walaupun berada di bawah tekanan tim lawan, para pemain bertahan lagi-lagi masih bisa mengintervensi penguasaan bola dari para pemain Sapporo FC. Bahkan diperlihatkan para pemain ETU melakukan pressing ketat pada para pemain lawan. di mana di satu momen saat Kamai berhasil mencuri bola dari pemain depan lawan, dengan sangat cepat dirinya diperlihatkan langsung mengirim umpan terarah para Jino di lini tengah. Lalu Jino yang melihat pergerakan Murakoshi langsung memberikan sebuah umpan tepat di kakinya. Tak ingin membuang kesempatan, Murakoshi dengan sangat heroik langsung melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Dan ternyata tendangan Murakoshi tersebut tak mampu dibendung oleh kiper lawan. Sehingga membuat ETU berhasil mengejar ketertinggalan mereka di sisa waktu babak pertama. Namun ternyata performa baik tim ETU tak hanya ber berhenti di situ saja. Di babak kedua pun diperlihatkan permainan ETU mulai meningkat. Di mana di satu momen saat babak kedua memasuki menit ke-80, lewat serangan cepat yang dibangun oleh Subaki, ia mulai berlari menggiring bola ke depan dan memberikan umpan pada Komoda yang juga ikut maju membantu serangan lewat sisi kanan pertahanan lawan. Di mana saat Komoda melihat peluang di sana, ia langsung melesatkan sebuah crossing ke arah Ueda di depan mulut gawang. Di sini tanpa diduga-duga dengan sebuah skill individunya, Ueda ternyata mampu melewati hadangan dua pemain lawan dan langsung meneruskan bola tersebut pada Akasaki. Namun di sini bukannya menendangnya, Akasaki malah lebih memilih untuk memberikan bola tersebut pada Natsuki yang berdiri bebas di sisi pertahanan lawan. Dan benar saja keputusan tersebut berdampak baik bagi tim ETU. Dengan sangat bebas, Natsuki dengan mudahnya bisa memasukkan bola tersebut serta merubah kedudukan untuk keunggulan tim ETU menjadi 2-1. Namun ternyata keganasan tim ETU tak hanya berhenti sampai di situ saja, di mana tim ETU benar-benar mengunci kemenangan mereka lewat sebuah gol yang diciptakan Sakai di menit-menit akhir pertandingan. Sontak dengan kemenangan tersebut membuat seluruh pemain ETU bersuka cita menyambut kesuksesan pertama mereka di awal musim kedua ini. Bahkan para supporter di tribun penonton juga antusias menyambut kemenangan tim kesayangan mereka di sana.